ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൽ പി ജെ ലൈവ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സെക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസിക്സ് മുതൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ കുറെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ കണ്ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് വേരിയബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ കണ്ടു അപ്പൊ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൂലേക്ക് കിടക്കാം പാർട്ട് ടൂലിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും തന്നെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ വിൽ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ കണ്ട അഡീഷൻ സബ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ പിന്നെ മോഡൽസ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇൻക്രിമെന്റും ഡിക്രിമെന്റും ഓപ്പറേറ്ററും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഡിക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്ററും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ വർക്കിംഗ് ഔട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് ടെൻ ഇപ്പോൾ വൈഡ് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും ബേസിക് അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങളോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് വൈ വൈഡ് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെ ആവും ബട്ട് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യത്തെ പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റും രണ്ടാമത്തത് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് അതായത് ആദ്യം ഇൻക്രീ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വൈഡ് വാല്യൂ എന്താണ് അത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൈ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ വരും പക്ഷെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈഡ് വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു വ്യത്യാസം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിക്രിമെന്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സാധാരണ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽസ് ടു ഈക്വൽസ് ടു ആണ് നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം എ പ്ലസ് ഈക്വൽസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഇതിന് ആഡ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ മൈനസ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഡിവൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു എ ബൈ ബി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ടെൻ ബൈ ത്രീ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണത് മൂന്നാമത് വന്നിട്ട് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വാല്യൂസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒരു ട്രൂ ഓ ഫോൾസ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്കറ്റ് ഈക്വൽ ടു എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ റിലേഷൻ
ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൺകാട്ടിനേറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺകാട്ടിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പുറകിൽ വേറൊരു സ്ട്രിങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈയും എക്സില് എ ഗുഡ് ബിഗിനിങ് വൈയില് മേക്സ് എ ഗുഡ് എൻഡിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ്വൽസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിലെ സ്ട്രിങ്ങും വൈ സ്ട്രിങ്ങും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്തു യൂഷ്വലി നമ്മൾ അഡീഷനിലേക്ക് കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതായിരിക്കും രണ്ട് സ്ട്രിങ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അടുത്തത് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കൂടി ചേർന്നതാണ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോർമൽ സീക്വൻസ് ഒരു എക്സിക്യൂഷനിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ പിന്നൊരു ലൈൻ പിന്നൊരു ലൈൻ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ ആ നോർമൽ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറെ പ്രാശ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ അതേ സിൻഡാക്സ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കിത് ഒരു വലിയ ബേഡൻ അല്ല ആദ്യത്തത് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇഫും ഇഫ് എൽസും നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തത് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ഇഫ് എൽസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടീഷൻ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും അല്ല കാണുന്നത് ഓൾറെഡി വാല്യൂ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജുകൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്നു വി എ ആർ സ്കോർ സ്കോറിന് പറഞ്ഞ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സ്കോർ ഈക്വൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ നമ്പർ ടൈപ്പ് ആയി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇഫ് സ്കോർ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് ഫെയിൽഡ് അല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓൺ ട്രൈഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്കോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരണം വിൽ ചെക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് ആണ് പോയി ആ എൽസ് പാർട്ടിലുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടി ബ്രാഞ്ചിങ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പം എക്സ്പ്രഷൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൻ്റെ നേരെയുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാച്ച് ചെയ്യണ കേസിൻ്റെ നേരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഒരു വാല്യൂസും മാച്ച് ആയില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടിന് നേരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സെയിം ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കാം വി എ ആർ ഓഫ് ഡി ഡി സി ഗോൾസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിയുടെ വാല്യു ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ ആയി ഇവിടെ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് കേസ് ഓഫ് ഫോർ വർക്ക് ചെയ്യും കേസ് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് വെനസ്ഡേ ആണ് വെനസ്ഡേ ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വെനസ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
2 less than 10 are not real. So, condition will not true. I go to get a little bit of a SCC goes to 2 into 2. S2 into 2 is 4 hour. Upon the 4 print team at the break. I go to a little 3 i 3 less than 10 are 3 into 3 9 I go to the 9 print team. Upon the one four nine. 25 uh, uh, range in a point in the room. Our son 10 value 100. So we'll go for the output 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5. Our readilla print is another 1 dot 10 by 10 times on a e square in another print one another. Okay. Next one is while loop. While loop executes a group of statements repeatedly based on a condition. For loop, we have to but syntax will be with us on the note. While text expression statements. Well, usually, in the from all learning, we have initialization of the other updation of under. So, but we have not written it, but I hope you all know it. So, we have to do this. 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 I less than or equal to 10. Namu karayam 2 less than 10 nana. Appu in the other Condition true I karayam in the other category. Document dot write I. That is. That is. I do value 2 I don't do 2 print it. That is to break. Appu in line break it. That is line like a pogo. I plus equal to 2 in the other I is equal to I plus 2. I do value 2 which increase it. So 2 in the other 4 I. There is. In order to do 4 less than 10 nana. Namu karayam in the other category. 4 print it. Break. Or line break. But on the 6. We would have some way. Uh, even numbers are printed. We have 2, 4, 6. And 10 are even numbers are printed. Okay. So we have output 2, 4, 6, 8, 10. So we have even numbers are printed. Fine. So control structures are printed. We have a syllabus or text. We have a control structures. We have a question. We have a first question to select a group of statements in the program code for execution. Dash or dash control structures are used. The group of statements execute the amendment. We have a if and if else statement. And we give examples of looping statements in JavaScript. JavaScript we have discussed the for loop and while loop. One. Dash is a multi branching statement. We switch on the multi branching statement. State whether the following statements are true or false. Break statement is used within the switch block. Switch in the break use here, so it is true. If we use switch, we will be using break within it at least once. We switch in the syntax break automatically break work. So true on. See all the program codes written in if else can be replaced by using switch. If we will switch to the switch, we will so it is false. D. All the program codes written in switch can be replaced by using if else. Switch will be replaced by so it is true. What is the difference between for loop and while loop? For loop, we will start the loop with a line line initialization, condition, testing. While loop, we will start the loop with a initialization. Loop thodangi, thodangumba, uh, condition check is true. I can take the girl. Pina in the other updation good girl. Pangana syntax lekora with the assembly. Okay. JavaScript la part two the year. We are portion len number uh, operators and control structures on a counter. Panamula already operators and uh, control structures on C plus plus le party chitunder. Addition of this should be very easy for us. In this nalum, changes arithmetic operators and increment operators would add either in the extra string addition operator and we need the number do while loop or in the lap and lag or chicken like a matrolo, up a lamb on the body, nulli clear Okay, thank you.